Gracious Heavenly Father, Lord, we ask that you would be with us this afternoon. Небесный Отец, мы просим, чтобы ты был с нами сейчас. Again, we ask that you would be our teacher. Просим, чтобы ты был нашим учителем. As we come to consider these things, we ask that you would teach us with the Holy Spirit. Когда мы будем размышлять над этой темой, мы просим, чтобы ты Духом Святым учил нас. In Jesus' name, Amen. Во имя Иисуса, Аминь. Can you hear me okay? Вы меня слышите хорошо? Yeah, good. Хорошо. This particular message is going to be a two-parter as well. Сегодня мы возьмем тему, которую будем рассматривать два часа так же, как вчера. It's entitled First Movement: Music History from 450 AD to 1969. Тема называется Часть первая: История музыки с 450 по 1969 годы. Because of our limited time, we went through and took out some of the slides just a little bit ago. Так как наше время ограничено, мы чуть-чуть сократили эту презентацию по сравнению с первоначальной. So we won't be starting in 450, but rather in the Renaissance time. Поэтому мы фактически здесь начнем не с 450-го, а со времени Возрождения, эпохи Возрождения исторической. Message to young people, page 291. Мы читаем в начале из книги Вести для молодежи, страница 291. Великая история библейских песнопений свидетельствует о пользе и благотворном влиянии музыки и пения. Rightly employed, that means we can employ it in a wrong way. Если она используется в добрых целях, видите, можно и быть и в злых целях. It is a precious gift of God. Это драгоценный дар Божий. Designed to uplift the thoughts to high and noble themes. Предназначенный для того, чтобы побуждать человека размышлять о горнем и вдохновлять его на благородные поступки. To inspire and elevate the soul. Так, вдохновлять душу человека. Notice it's designed by God. Обратите внимание, что она предназначена Богом. With a particular purpose in mind. Для конкретной цели. Godly music will uplift the thoughts to high and noble themes. Благородная божественная музыка будет облагораживать и возвышать наши мысли. It will inspire and elevate the soul. Она будет вдохновлять. So if we engage and listen to music that is opposite of this, I believe that is an abuse of music. Когда мы слушаем другую музыку, я думаю, что это злоупотребление тогда. For example, what good can come if you're depressed in listening to a depressive song? Что толку слышать депрессив, слушать депрессивные песни, когда ты в депрессии сам? When we are depressed, that means that our eyes are not fixed on Jesus. Когда мы в подавленном состоянии, это значит, что мы в этот момент не взираем на Иисуса. Let's go back to some of the earliest inhabitants of Earth. Давайте мы теперь вернемся в историю к одним из первых людей на Земле. Let's go back to the Tower of Babel. К Вавилонской башне, к тому периоду времени. Возле Вавилонской башни происходило поклонение Ваалу или Богу Солнца. Это было и до потопа, и это потом было после потопа. Когда Бог рассеял народ, pagan sun worship, Они стали распространять эту религию поклонению Солнцу. And or they took the worship of the true Creator God. Или же другие люди продолжали поклоняться Богу Творцу. So we find all around this inhabited planet of ours. И поэтому на нашей населенной планете. We find some that worship in pagan roots. Были те, кто поклонялись языческим религиям. And we find in every corner of the planet. Those who worship the Creator God. No, по всему лицу земли были и те, кто поклонялись Богу Творцу. Pagan worship still remains today and is practiced all over the world. Языческая религия и существует и сегодня и практикуется по всему лицу земли. Let's advance now to the Renaissance era, 1450 to about 1600. Но давайте теперь мы перенесемся. Через века в эпоху Ренессанса, 1450-1600 годы. Renaissance means rebirth. Ренессанс означает возрождение. And there were many changes in music and how it was being composed that began around this time. В музыке также были изменения, 
как раз в это время. Composers concerned themselves with three areas of music: sacred, secular, and instrumental. Были три вида музыки: священная, светская и инструментальная. Now we're going to listen to two music clips now. Теперь мы прослушаем два музыкальных эпизода. The first one is a Renaissance period piece that is sacred. Первый как раз относится к эпохе Ренессанса и относится к священной музыке. That's a sacred piece from the Renaissance era. Итак, это священная пример священной музыки из эпохи Ренессанса. Now let's listen to a secular piece from that era. Давайте послушаем, какая же светская музыка была в то Hold время. Hold on to your seat belts. Пристегните ремни. You see something that we'll find in early music. Видите в той музыке того времени. All the way up to Renaissance age music. Средних веков и до эпохи Ренессанса. We'll find that music was similar in nature and it shared smooth, gentle rhythms and melodies with balanced phrases. Что священная, что светская музыка была такой гармоничной, мелодичной и хорошо сбалансированный по содержанию. And so music was very similar, и музыка была ну, по, по одинаковой практически. But it was similar, appropriate and acceptable. Но она была одинаково, одинаково пристойной и приемлемой. And there is a fundamental reason why the music of earlier times was very uplifting. И была очень важная причина тому, что музыка того времени довольно возвышающая была. It's very inspirational. Вдохновляющая. The reason being is, а причина следующая. Most everybody on the planet believed in a higher power. Практически все люди на Земле верили в высшую силу. They believed in the Creator God. Они верили в Бога Творца. Or they believed in many gods. Или много других богов. However, they believed in a higher power. Тем не менее, они верили в высшую силу. And so their music reflected that. И музыка отражала эту веру. It wasn't until later in the 1800s that this began to change. Только в позже в 19 веке начали начались перемены в этом плане. And we'll see that as we advance. И мы увидим это по мере продвижения. Now let's jump into the Baroque era. Давайте теперь перейдем к следующей эпохе барокко. From about 1600 to 1750 A.D. Где-то с 1600 года по 1750. And Baroque actually means bizarre. Барокко по сути означает ну, что-то странное, причудливое. Musicians embraced the idea that music could move the listener in a real and physical way. Причудливое означает, и музыканты восприняли идею того, что музыка может влиять на слушателя самым реальным и физическим образом. Here's a secular piece in the Baroque period. Вот пример светской музыки эпохи барокко. The Four Seasons by Vivaldi. Помните, Vivaldi, the Minagor. That was secular music. Это светская музыка. Worldly, мирская. Here is a Sacred piece in the same era. А вот священная музыка религиозная того же времени. Handel's Messiah. Мессия Гендель. Sacred music. Это священная музыка. And then in the late 1800s, и затем в конце 1880-х годов, Charles Darwin hit the stage. Появился Чарльз Дарвин на сцене. And his origin of the species theory took root. И его 
идея о происхождении видов начала популяризироваться. This began changing to change the thinking of the people. И это начало менять мышление людей. No longer were they believing anymore that there was a God that created them. Уже больше люди не верили в то, что был Бог, который создал. But for the first time in Earth's history, но впервые в истории Земли, man began to think люди начали думать that we came from the goo. What's that? What? What's that? Goo? Um, it's uh, from the primordial gunk. Что мы произошли из первобытного какого-то мира. There's a phrase in the United States that maybe won't make much sense here now that you don't know what goo means. Ну и какое-то слово они используют, я даже не знаю, что оно значит. But it goes like this. Но у нас есть такое выражение в Америке, не знаю, понятно ли оно будет. From the goo. Из болота, в общем, из грязи. Through the zoo. Через зоопарк. And wow, it's you. <laughs> И вот ты. <laughs> This is evolutional, evolutionary teaching. Okay, we have another saying. From the, from the mat to the chiefs. Okay. <laughs> so what's interesting, though, is as the philosophical ideas of the people changed, когда началось мышление людей меняться, the philosophical ideas in the music changed. Идеи также в создании музыки начали меняться. And we start to see a large shift around the 1800s in the way that music was created. И как раз вот в это время мы видим, как музыка начала меняться. No longer was it to edify and to glorify a creator God. Теперь она уже не писалась для того, чтобы назидать людей и прославлять Бога Творца. And various ethnic groups began incorporating this idea into their music. И в разных странах эта идея начала воплощаться в музыку. And as the music in Europe was shifting, so was it in America. Когда начала меняться музыка в Европе, начала меняться музыка и в Америке. In the 1800s in America, в это время в Америке, slaves from Africa were sold to white merchants in North America. Стали появляться рабы из Африки, их начали привозить, привозить торговцы белые. They brought with them from Africa their ritualistic religious practices known as voodoo, heavily wrapped around tribal drums. Они привели, привезли с собой ритуальные обряды религии вуду, тесно связанные с применением барабанов. Now understand, we're going to talk about the African musical influence in America. Но мы сейчас, конечно, будем говорить о влиянии африканской музыки на Америку. Because this is the musical history found in America. Потому что это, ну, это история развития музыки в Америке. And since America has exported almost all of its music around the world. Но так как до сегодняшнего времени Америка экспортирует свою музыку по всему миру. And knowing that it has impacted even the Ukraine. Я понимаю, что влияние оказывается из Америки даже на Украину. We need you need to understand where this music came from. Нам нужно понимать, откуда появилась эта музыка. However, Africa is not the only place where we find ritualistic tribal drumming. Хотя Африка это не единственный континент, где можно найти эти ритуальные языческие барабаны. Virtually every culture on the planet has some ritualistic tribal drumming. Фактически в каждой культуре, в каждом народе, где вот есть языческие поверья, употребляется или используются эти барабаны ритуальные. Because virtually every culture has pagan roots. Потому что практически все культуры имеют языческие корни. So we're going to listen to some different music from around the world. Мы послушаем примеры вот такой музыки из разных частей света. That includes the tribal drumming. Включая вот эти барабаны ритуальные. Latin America. Латинская Америка. One thing you'll notice, and we'll just we'll talk about this more. Обратите внимание, мы позже об этом больше будем говорить. Is that you'll you'll listen to the many layers of drumming. Слышите, там разные барабаны, разные слои ритмические наслаиваются. This is Native American drumming from where I'm from. А это из Северной Америки, индейцы, откуда я родом. You'll notice it all sounds very similar. Обратите внимание, что ритм похожий. All the different layers. Разные уровни ритмические. 
Let's go to Scotland. Давайте теперь перейдем к Шотландии. Let's go to Russia. А теперь в Россию, да, в Сибирь. Let's go to Africa. Of Africa. So as you've heard, this tribal drumming is around the world. Итак, вы видите, что барабаны ритуальные по всему миру применяются. Since specifically it was the African music through the slaves that was introduced to America. Но так как именно африканская музыка перешла в Америку, we will focus in on that. Мы больше сконцентрируемся на ней. In the 1800s in America, the drums were not accepted by the Protestants and the slaves were forbidden to use them. Протестанты, живущие в Америке в это время, отвергали и, конечно же, язычество и барабаны ритуальные, поэтому рабам запрещалось на них играть. And if you go to the state of Louisiana, если отправиться в штат Луизиана, in the city known as New Orleans, в город под названием Новый Орлеан, you'll find Congo Square. Там есть площадь под названием Конго. And in 1817, in the heart of New Orleans, this became the gathering place for slaves. В 1817 году она стала местом встречи рабов. Eventually, it is here that ritual African music underwent an interesting metamorphosis. В конце концов, именно здесь ритуальная африканская музыка претерпела интересные изменения. At first, the Catholic Church objected to this music. В начале католическая церковь противилась этой музыке. Eventually, with the blessing of the Catholic Church, they were allowed to use their slightly modified music without resilience. Но с благословения, в конце концов, католической церкви им было позволено играть эту музыку без сопротивления со стороны людей местных. It went underwent an interesting metamorphosis. Но она претерпела интересные изменения. Because eventually, this tribal Ritual service. Потому что в конечном итоге вот этот ритуальный богослужение. That was designed to have demon possession happen. И по сути в ходе того как племя поклонялось, они все хотели быть одержимы бесами. Was put into what we would call a western form of presentation. Но музыка претерпела изменения и она теперь уже представлялась в западном стиле. It became a spectacle in the town. И она привлекла к себе внимание жителей города. So what is African ritual music or voodoo music? Что же это такое за музыка африканская ритуальная или вуду? John H. Steele, John H. Steele explains this to us. Объясняет. The follower of voodoo seeks to incorporate a lao or a lesser god into himself. Последователь вуду старается принять в себя лоа или меньшего бога. By the way, is there such thing as a lesser god? Есть что-то такое как меньший бог вообще? Yes or no? Да или нет? No, only one god. Только один бог есть. And his name is? Его зовут? God. Бог. Amen. A lesser God we would know as a demon. Меньший Бог, но это демоны пытаются представить себя в виде меньших богов. So he wants to incorporate a demon into himself. То есть по сути последователь Вуду желал, чтобы бес вошел в него. By writhing and leaping through a dance while drums bang out complex rhythms. Путем изгибаний и подпрыгиваний в танце под сложные барабанные ритмы. When just the right rhythm is found for an individual demon. Когда они подбирали подходящий ритм для конкретного беса. The dancer takes it up, in other words, becomes possessed. Танцор вставал одержимым им. The demon enters his soul. Бес входил в него. The religion is strictly Dionysian, that means sensual or sexual. Эта религия вуду ориентирована на чувства и сексуальность. To tribal peoples, religious worship is seen as a bodily celebration. Для племенных народов религиозное богослужение рассматривается как праздник тела. Now, friends, that's in stark contrast to what kind of 
worship we should have as Christians. Oh, конечно же, вы видите, это совсем противоречит тому поклонению, которое мы как христиане. We should have a spiritual worship, not a bodily worship. Для нас богослужение это праздник духовный, а не праздник тела. This is why the rhythm or beat in their worship music is so accentuated. Вот почему ритм или удары в их музыке для поклонения так акцентирован. Because it moves the body and emotions. Потому что он возбуждает организм и эмоции человека. The goal of African religions is to experience with their bodies. Цель африканских религий пережить в своем теле. The crossroads of the physical and the spiritual world. Пребывание одновременно в физическом и духовном мира. The whole point is to become possessed. То есть по сути цель их стать одержимыми. And those who become possessed will gain, gain great respect in their tribes. И те, которым удается это, их больше уважают в их племени. Richard Hodges continues the explanation. Richard Hodges продолжает объяснять. Each percussive or vocal part has a slightly different rhythm. Каждая ритмическая или вокальная часть имеет немного иной ритм which coincides with and sometimes crosses the other rhythms or the guiding pulse. Который иногда совпадает, а иногда и не совпадает с другими ритмами и ведущим ритмом в стратегический момент. At strategic moments. Стратегический момент. The drummers often shuffle their feet or sway their bodies in dance-like motions to assist them. Барабанщики часто пританцовывают и изгибаются в танцевальных движениях. To assist them in maintaining contact with the main beat. Что помогает им поддерживать контакт с главным ритмом. Especially when the rhythm is syncopated. Особенно когда он синкопирован. During these rituals that still take place in the Congo and Yoruba land. Во время этих ритуалов, которые до сих пор происходят в Конго и Нигерии. The layers of multiple rhythmic drumming. Сложные барабанные ритмы are considered the primary source of occult power. Считается основным источником оккультной силы. So what we have is these multiple rhythmic drumming taking place. То есть что происходит? Несколько барабанов задают разные ритмы. We could call this polyrhythmic, meaning many rhythms at one time. И это называется полиритм или полиритмичная музыка. То есть поли значит много ритмических рисунков. By the experts, this is considered the primary source of occult power. И эксперты считают это главным источником оккультной силы. So if this Primary source of demon power is the multi layers of drumming. Итак, если главный источник вот этой бесовской силы это поли или это полиритмические элементы, then we as Christians need to be very careful to what we allow into our ears. Тогда мы как христиане, наверное, должны опасаться того, чтобы такое попадало в наши уши. Something interesting that happened in the Congo Square. Но вот на площади Конго в Новом Орлеане нечто интересное произошло. Before it used to take a tribe to create these polyrhythmic music pieces. Раньше нужно было, чтобы целое племя барабанило в барабаны, чтобы получилось полиритмический рисунок. But eventually a new instrument was developed. Но в конечном итоге разработали новый инструмент. It was called the contraption set. Он назывался барабанная установка. Musicians know it today as a trap set. Барабанная установка, так она сегодня называется. Frankly, I think it's named appropriately. It was? I think it's named appropriately. Yeah, I думаю, it's a different name in Russia. I think it's named correctly. I mean, oh, it's called a trap set. It's not called a trap set. What do they? What do you call it? It's a drum, drum set. Okay, drum set. We call it a drum set as well, but the original name was trap set, and it was exported around the world. В английском языке у них еще есть другое название: барабанная установка. Они тоже говорят барабанная установка, но еще она у них называется Западня. And I believe with all my heart it is a trap. Я верю всем сердцем, что это действительно западня. What it used to take several people to do to bang out these complex rhythms. Раньше нужно было много барабанов и несколько человек, которые бы по ним барабанили, чтобы сложный ритм задать. Now one person could sit on what's called the throne. Один человек сидит на 
стуле, который называется престолом. And now they could play with all four of their limbs with these sticks. И он барабанит всеми конечностями, и руками, и ногами. And so what used to take many, one person could do. Если раньше нужно было четыре человека, то теперь один может. And it wasn't so offensive to the Americans and the people that were at the port town of New Orleans. Но и так как это был портовый город, много людей собиралось посмотреть на это все. Такое представление им не казалось отвратительным. It didn't look so much like a religious service anymore. Оно уже не выглядело как какое-то языческое поклонение. So now we're going to listen to some actual voodoo samples. Мы послушаем с вами пример фактической музыки вуду. Listen to the layers. Послушайте разные уровни ритмические, разные рисунки. Here's another. We're going to come back to that one. Here's a more modern version. We talked about yesterday Alpha and beta brainwave activity. What happens specifically when you listen to this music, it has a hypnotic effect on the mind. And we are put into alpha almost instantaneously. And it is because of the rhythmic structure of the music. A voodoo priestess from Brazil says this. The rhythm is more important than the meaning of the words. Ритм важнее значение слов. Our gods or demons respond to the rhythm among all else. Наши боги или бесы, мы понимаем, откликаются на ритм больше, чем на что-либо другое. In the magazine Psychology Today, в журнале Психология сегодня или Psychology Today, you'll find this. Следующее написали. It is very interesting article. Это очень интересная статья. Musical rhythms affect both our hearts and our brains. Музыкальные ритмы влияют и на наши сердца, и на наши мозги. One road to arousing a range of agitated feelings. Один из способов возбудить целый поток чувств. Tense, excited, sometimes sexual, is through pronounced and incessant rhythms. Напряжение, волнение, иногда сексуальное влечение через акцентированные настойчивые ритмы. Artfully used to heighten the sexual tension. Искусно применяемое для усиления сексуального напряжения. Drumming may produce these powerful effects by actually driving the brain's electrical rhythms. Барабанный бой может производить эти сильные влияния, управляя электрическими импульсами мозга. What they've discovered is that in the brain, the two hemispheres знаете, что в нашем мозге есть два полушария like to be in a state called homeostasis. И важно поддерживать состояние, которое называется гомеостаз. Or we would say balance. Или мы просто называем это баланс. That the whole body likes to be in a state of homeostasis. И вообще, это состояние гомеостаза должно быть во всем организме. But what they've discovered is that these driving rhythms causes a friction between the two hemispheres of the brain. Но они обнаружили, что вот такие ритмические удары, они производят трение между двумя полушариями. И это приводит к нервному истощению. Вызывает даже дрожь, тремор. Потерю концентрации. И есть плетера многих других исследований в мире, чтобы и есть множество исследований в современном мире, которые подтверждают то, что я сейчас говорю. Эта музыка может эмоционально понравиться нам. But physiologically and neurologically, it causes problems. Но с точки зрения физиологии работы нервной системы, она причиняет проблемы. And I believe, as a Christian, it has spiritual implications for us as well. И будучи христианином, я верю в то, что есть и духовное влияние. Michael Venture, in his book, wrote this. Michael Venture в своей книге написал следующее. Now, 
In the tribal ceremonies there was no audience. В племенных празднествах не было аудитории. Everyone was a participant. Все были участниками действия. But in Congo Square, однако на площади Конго, African music was put into a western form of presentation. Африканскую музыку стали представлять согласно западной манере концерт. Now the religious African element still present became a secret within the music rather than the object of the music. И теперь религиозные африканские элементы, все еще присутствующие там, стали таинством, а не целью музыки. Because the visible elements of ritual worship were now hidden, a much wider audience could accept African voodoo music. Так как видимые элементы ритуального богослужения теперь были скрыты, Африканскую музыку могла принять более широкая аудитория. By the 1840s, a lot of Africans started turning to Christ. Praise the Lord. К 1840-м годам многие африканцы стали обращаться ко Христу. Слава Богу. They were allowed to have their own churches. Им позволяли организовывать свои церкви. Some turned away from drums completely. Некоторые полностью отвернулись от барабанов. Others incorporated them into their new faith. А другие стали применять их в своей новой вере. They would sing the same hymns as the Caucasians. Они пели те же гимны, что и белые. But with shouting and beating out counter rhythms on tambourines, gourds, and logs. Но с возгласами и дополнительными ритмами на бубнах, тыквах и бревнах. This eventually brought about the holy flesh movement in the United States. В конечном итоге это привело к движению святой плоти в Америке. Do they know what the holy flesh movement is? Знаете, что такое движение святой плоти? Yes, yes, some, yes, some know. It was a movement where people could, as they went through this worship service, это было движение, затрагивающее христианские церкви, и люди, которые поклонялись в таком стиле, they would get themselves to a place where they believed the Holy Spirit had filled them. Они доводили себя до такого состояния, когда они верили, что Дух Святой их наполняет. They now had what they would call holy flesh. И теперь они говорили, что у них святая плоть. And nothing could hurt them or kill them. И теперь уже ничто не может им повредить или даже убить их. As a result, they would put poisonous frogs in their mouth. Для того, чтобы доказать это, они ели ядовитых лягушек. And they wouldn't die. И не умирали. What's interesting is in voodoo worship services, they would put frogs in their mouth. Интересно, что в вуду, в религии вуду, они тоже брали лягушек в рот. They would have poisonous snakes bite them. Они брали ядовитых змей, чтобы те их жалили. What's interesting is back in voodoo worship services, even today, they have snakes bite them. Интересно, что то же самое делают даже сегодня поклонники вуду. But they don't die. Но они не умирают от этого. They will take knives and slice their skin open. Они берут нож и режут себя. And they will heal it with their own fingers. И затем своим пальцем исцеляют себя. They'll drink arsenic and poison and not die. Они мышьяк пьют и другие яды и не умирают. Oh, they're possessed, my friends. Но это одержимость, друзья. But not with the Holy Spirit. Но одержимость не святым духом. Congregants still sought for possession. Поклоняющиеся все еще стремились пережить опыт одержимости. Поймите, это было теперь в христианской церкви. Только теперь это стали называть Святым Духом. It was still possession. Это была все та же одержимость. But not of the Holy Ghost. Но не одержимость не Духом Святым. Because the Holy Ghost never takes over a person like that. Потому что Дух Святой никогда не действует таких таким образом. I believe we could call this baptized paganism. Я верю в то, что это можно назвать крещенным язычеством. Actual pagan worship brought into the church. По сути, языческое поклонение было введено в церковь. And it was given the stamp of approval by the leaders. И руководители ее одобрили. I believe today we're doing the same thing. Я верю в то, что сегодня происходит нечто подобное. Now I don't believe that these new converts were trying to bring in demon possession into God's church. Я не думаю, что эти новообращенные люди пытались бесов привести в Божью церковь. Sincere hearts. Я думаю, что они искренне были. They just had devilish methods. Единственное, что бесовские методы использовали. We'll come back to this idea. Но мы вернемся к этой идее позже. And then this man hits the world stage. И затем появился на земле этот человек. His name Alistair Crowley. Его зовут Алистер Краули или звали. Crowley wrote 
the book Do What Thou Wilt. Он написал книгу под названием «Делай, что хочется». Он основал религиозную философию Телема. И в этой книге он такой основной тезис задал. «Делай то, что захочешь». Вот весь закон. То есть, другими словами, закон – это делай, что хочешь. Now, that's entirely opposite of what God teaches us. Но это совсем не то, чему Бог нас учит. God teaches us not your will, but mine be done, Christian. Бог учит нас тому, например, ко мне обращаясь, Бог говорит, Кристиан, не что ты хочешь, а что я хочу. То есть моя воля да будет. Included in his book, there were ideas from the occult. Он в этой книге описал оккультные идеи. Йога. East and Western mysticism, especially Kabbalah. Включил свою книгу идеи также из йоги, восточного и западного мистицизма, особенно кабалы. Now you have to understand that in occultic practices. Нужно понять, что в оккультизме. The idea and worship services. The idea is to empty yourself so you can become possessed. И в восточных религиях философия такая: нужно опустошить свой разум, чтобы тобой овладело что-то. And there are different methods by which to attain this. Для того, чтобы добиться такого состояния, есть разные методы. They'll go through their different chants and ritualistic services, hypnotizing themselves. Они повторяют одни и те же фразы. Они какие-то обряды совершают для того, чтобы вести себя в состоянии гипноза. Basically, putting themselves into alpha mode. По сути, они переключают свой разум, свой мозг на альфа волны. And as a result, in this service, and they invite the demons, the demons will possess them. В конце концов, приглашая таким образом бесов, они таких приглашали. Yoga and Eastern and Western mysticism is nothing more than self hypnosis. Йога, восточный и западный мистицизм, это ничто иное, как самогипноз. He expressed views about sex that were disgusting and radical. Он выражал очень отвратительные и радикальные взгляды относительно секса. In fact, we some even estimate that this is really where homosexuality, homosexual uh, activity, really gained its uh, momentum. По сути, многие отмечают, что с этого момента началось активное развитие гомосексуального движения. In his book, he stated. В своей книге он заявлял, that he was in revolt against the moral and religious values of his time. Что он противился нравственным и религиозным ценностям своего времени. Sadly enough, his father was a minister. К несчастью, его отец был служителем. His mother prayed for him every day. Его мать молилась за него каждый день. But unfortunately, he became the agent of Satan. Но, к сожалению, он стал агентом сатаны. His own mother called him the beast. Его мать сама называла его зверем. He was the father of modern-day Satanism. Он стал отцом современного сатанизма. During his time, he was denounced by the popular press of his day as the wickedest man in the world. Популярная пресса того времени осуждала его как самого безнравственного человека на земле в мире. He designed to use this and this. He desired to use music to bring on the new age. Обратите внимание на следующее. Он хотел использовать музыку, чтобы начать новый век. He desired to use an army of youth to indoctrinate with. Do what thou wilt. Он хотел иметь армию молодежи, наученной его принципу: делай то, что хочешь. In fact, Crowley taught that one could become a genius in music through practicing his Satanism. Crowley также учил, что человек может стать музыкальным гением, практикуя его сатанизм. We don't have time, but in our full 12-hour seminar. У нас нет времени, но в этом полном семинаре он обычно занимает 12 часов без перевода. Есть много примеров того, как многие музыканты, современные даже музыканты, восприняли его философию и стали звездами музыки. В 1947 году в 1947 году Краули умирает. But his Satanism lives on and becomes immortalized. Но его сатанизм продолжает жить и становится бессмертным. His satanic philosophy of do what thou wilt. Его сатанинская философия делай что захочешь. This philosophy combined with the accentuated driving beats of the new music 
в объединении с акцентированными возбуждающими ритмами новой музыки разлагала нравственность Америки и всего мира. In the 1950s, в 1950-х годах, when we think of the 50s, most people, most people think of rock and roll. Oh, когда люди вспоминают о 50-х годах, наверное, на ум приходит рок н ролл It was developed from what we would call southern blues. Uh, он развивался из того, что мы называем блюзом южных штатов. Yet it added a strong backbeat, the trap set. Но к этому, к этой музыке добавлялся этот, эта западня, эта барабанная установка, которая добавляла ритм. And in 1951, in an effort to introduce rhythm and blues to a broader white audience, и в 1951 году в попытке представить этот, но, этот новый стиль музыки ритм и блюз более широкой аудитории и, и поймите, как мыслили американцы в то время. Они колебались, стоит ли им принимать эту так называемую музыку чернокожих. So, диск -джокей Alan Freed, и э, один диск джокей по имени Алан Фрид came up with the term rock and roll to describe this new rhythm and blues. Придумал новый термин rock and roll по отношению к ритм and blues к этому к этой музыке. Do you know where he came up with this name? Знаете, где он взял это название rock and roll? Because these young people were listening to this music. Когда молодежь слушала эту музыку, and their inhibitions were stripped away. И их нравственные ценности отключались. Because of what the music did, these young people were not making moral decisions anymore. Из-за этой музыки молодежь не могла правильные нравственные решения принимать. And they were in the back seat of mom and dad's vehicles. И они могли находиться в машине мамы с папой. And they were causing the car to rock back and forth. И они занимались тем, что заставляло машину качаться. Do you understand what I'm talking about? Понимаете, о чем я говорю? Yes or no? Да или нет? Thus the name rock and roll. Отсюда произошло название rock and roll, то есть это качаться. In 1954, Bill Haley in the comments began to write hit songs. В, в 1954 году Билл Хейли и его группа Кометы начали писать хиты. This was brand new. Это что-то новое появилось. As a white band using what they called black derived forms. Будучи белой командой, они использовали музыкальные формы чернокожих. They ventured into this new music called rock and roll. И они придумали эту новую музыку rock and roll. Now, it was happy. О, она была очень такой воодушевляющей. It was fun. Она была очень веселой. It's energetic. А энергичной. It has polyrhythmic elements. В ней though. были полиритмические элементы. It has the bass guitar. Там была бас гитара. It has the rhythm guitar. Была ритм гитара. It has the trap set. Была эта западня барабанная установка. And this was the introduction of rock and roll music into the entire world. И по сути это был вход рок музыки в мир. Even the way that the man sings these lyrics. Даже когда люди эти певцы пели. Is rhythmic. Даже, даже голос, их даже so слова have... были ритмичные. All of the rhythmic elements that you would find in voodoo worship, и but по... it sounds totally different. И по сути создавались те же полиритмические рисунки, как и в поклонении вуду, но звучало оно совсем по-другому. It теперь. sounds totally different to the untrained ear. Конечно же, звучало совсем по-другому для тех, у кого чувства не были навыком приучены. One, two, three o'clock, four o'clock, rock. Five, six, seven o'clock, eight o'clock, rock. Nine, ten, eleven o'clock, twelve o'clock, rock. We're gonna rock around the clock tonight. But you should ride, ride, so join me hot. We'll have some fun when the clock strikes one. We're gonna rock around the clock tonight. We're gonna rock, 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 till we're rock daylight. Oh, we're gonna rock around the clock tonight. When the clock strikes one. Do you hear all the rhythms? Did you hear all the layers? Слышите разные уровни ритмические? It's kind of hard in ten second clip, I know. Но я понимаю, что за десять секунд, может быть, все не услышишь. Anyone ever heard of Little Richard? Может быть, кто-то из вас слышал о пианисте по имени Little Richard? One of the most famous rock and rollers in all of American history. Он один из самых известных музыкантов Америки. And he's one of the earliest pioneers of rock and roll. Он был одним из пионеров рок-н-ролла. He's the one that wrote. 
Tutti Frutti. Tutti Frutti, oh Rudy. А помните, такая песня была, вот он ее напел. Он, напи... он сочинил эту песню. Tutti Frutti. Sing it. <laughs> no? Not okay. a singer. No, okay. <laughs> My true belief about rock and roll is this. На самом деле я считаю, что рок н ролл I believe this kind of music is demonic. Это демоническая музыка. A lot of beats in music today are taken from voodoo. Uh, многие звуки в современной музыке взяты из вуду. From the voodoo drums. Из барабанов вуду. And if you study music and rhythms like I have, you will see that this is true. И если вы изучите музыкальные ритмы так как я, вы увидите, что это правда, он заявлял. So I'm sorry, actually, that music clip was misplaced. No, вообще это не отсюда этот клип. That's that's not Little Richard. Это не Little Richard. What's interesting is I heard a sermon once on music. А интересно однажды я слышал проповедь о музыке. And we heard a story of a young man who came over from America to attend college here in America. И, uh, in America. Была иллюстрация в этой проповеди. Uh, говорилось о одном, одном африканце, который приехал учиться в Америку в колледж. Not long after being in America, uh, и вскоре после того, как он приехал учиться, he heard a song on the radio. он услышал песню по радио. And he said, hey, I know that rhythm. А он говорит, слушайте, ритм знакомый такой. That's from my home in Africa. Это же из Африки. I can play that. Я могу играть такой ритм. So he went and joined the college band. И поэтому он пришел, присоединился к музыкальной группе в колледже. The gentleman who was telling the story. И человек, который рассказывает эту историю. The name of the song was "Teardrops from My Eyes". Но вернее, песня называлась так: "Слезы капают из моих глаз". And we wanted to know what it was that he had heard that made him think of his tribal music back home. Но интересно, почему этот молодой африканец, услышав эту музыку, слезы капают из глаз? Вспомнил дом свой. This is the song he heard. Вот какую песню он услышал. So baby, Итак, эта песня пробудила в этом молодом африканце воспоминания о его племенной музыке там в Африке. Он затем наступила эра Элвиса Пресли. Кто-то когда-то слышал это имя? He became the leading figure now in this new love sound of rock and roll. Он стал ведущим лицом, королем рок-н-ролла, да? His suggestive stage antics made him enormously popular and controversial. Его непристойное поведение на сцене сделало его очень популярным и вызывающим противоречивое мнение артистам. He brought together country, pop and rhythm and blues in a way that had not been done before. Он свел воедино кантри, музыку в стиле кантри, поп и ритм и блюз таким образом, как еще не делалось ранее. Unlike many of the white artists, это не похоже на белых артистов, которые пытались как-то скрасить вот те острые углы ритм и блюз. Пресли simply reshaped them. Он просто их видоизменял. We'll talk more about Elvis Presley. Мы будем больше говорить о Элвисе Пресли. And many others as we continue our next meeting this afternoon. И о многих других после обеда сегодня. Let's pray. Давайте сейчас помолимся. Father in heaven, thank you for opening our eyes and ears. Отец небесный, мы благодарны за то, что ты открываешь наши глаза и уши. We ask that you would keep our minds and heart only for you. Мы просим, чтобы наши уши и наши глаза были открыты только для тебя. Please, Father, bless us as we continue through this day. Благослови нас на протяжении остатка этого дня. In Jesus' name. Во имя Иисуса.